രാജ്യം നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഐ എസ് ആർ ഒയിൽ അഭിമാനമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി കൌമുദി എയർലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം ചന്ദ്രയൻ ടു അനിശ്ചിതത്വത്തിലായെങ്കിലും ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ത്യ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം വിജയം നേടും വരെ നമ്മൾ പരിശ്രമം തുടരും ശാസ്ത്രജ്ഞർ രാജ്യത്തിനായി ജീവിതം മുഴിഞ്ഞവരെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോകരുതെന്നും ഏറ്റവും മികച്ച അവസരങ്ങൾ വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ ചന്ദ്രയാൻ ടൂവിന്റെ തിരിച്ചടികളിൽ തളരരുത് പരിശ്രമങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ലക്ഷ്യത്തിന് തൊട്ടടുത്തെത്തിയവരാണ് നമ്മൾ രാജ്യം മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്കൊപ്പമുണ്ടെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ചന്ദ്രയാൻ ടു ദൌത്യത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ശാസ്ത്രജ്ഞരെ അഭിനന്ദിച്ച് രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദും ശാസ്ത്രജ്ഞർ അസാമാന്യ ധൈര്യവും സമർപ്പണവും പ്രകടിപ്പിച്ചെന്നും ഐ എസ് ആർ ഒ രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനമാണെന്നുമായിരുന്നു രാഷ്ട്രപതിയുടെ ട്വീറ്റ് ചന്ദ്രയാൻ ടു പദ്ധതിക്കായുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ പ്രയത്നം രാജ്യത്തിനാകെ പ്രചോദനമേകുന്നതാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് മുൻ അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പറഞ്ഞു ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളും ശാസ്ത്രജ്ഞരെ അഭിനന്ദിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതെ രാജ്യം ഇന്ത്യയുടെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ ചന്ദ്രയാൻ ടു ഭാഗിക വിജയം അവസാന നിമിഷത്തിൽ വിക്രം ലാൻഡറിൽ നിന്നുള്ള ആശയവിനിമയം നഷ്ടമായതോടെ ദൌത്യം പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല രണ്ട് ദശാംശം ഒരു കിലോമീറ്റർ ബാക്കിയുള്ളപ്പോഴാണ് ആശയവിനിമയം നഷ്ടമായത് ലാൻഡർ ചന്ദ്രനിൽ ഇടിച്ചിറങ്ങിയോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയാണെന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ ചന്ദ്രനെ ഭ്രമണം ചെയ്തിരുന്ന വിക്രം ലാൻഡർ ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലേക്ക് ധ്രുവത്തിലേക്കുള്ള ഇറക്കം തുടങ്ങിയത് നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ പുലർച്ചെ ഒന്ന് മുപ്പത്തിയേഴിന് വേഗത കുറയ്ക്കാനായി നാലഞ്ചിനുകളും പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു ഈ ഘട്ടവും വിജയകരമായിരുന്നു ചന്ദ്രനോട് ഏറെ അടുത്തെത്തിയതോടെ ഫൈൻ ബ്രേക്കിംഗ് എന്ന ഘട്ടം തുടങ്ങി പേടകം ചന്ദ്രോപരിതലത്തിനടുത്തേക്ക് എത്തി അപ്രതീക്ഷിത സംഭവം നടന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോഴും ചന്ദ്രനെ വലം വയ്ക്കുന്ന ഓർബിറ്ററിന് വിക്രം ലാൻഡറുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ഇതിനാണ് ഐ എസ് ഇപ്പോഴത്തെ ശ്രമം അവസാന നിമിഷത്തെ ഡാറ്റകൾ പരിശോധിച്ചാൽ മാത്രമേ ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാരണം കണ്ടെത്താനാകൂ നാൽപ്പത്തിയേഴ് ദിവസം കൊണ്ട് മൂന്ന് ദശാംശം എട്ട് നാല് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാണ് ലാൻഡർ ചന്ദ്രനിലെത്തിയത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് ബാഹുബലി എന്ന് വിശേഷണമുള്ള ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ റോക്കറ്റ് മൂന്ന് ദശാംശം എട്ട് ടൺ ഭാരമുള്ള ചന്ദ്രയാൻ ടൂവിനെ ഭൂമിയുടെ അടുത്തുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിച്ചത് ശോചനീയത്തിൽ ഇടപെട്ട് കേരളത്തിലെ റോഡുകളുടെ ശോചനീയാവസ്ഥയിൽ ഇടപെട്ട് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ കുണ്ടന്നൂരിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട് വിലയിരുത്തും ഗതാഗത കുരുക്കിന് പി ഡബ്ല്യു ഡി ഉത്തരവാദിയല്ലെന്ന് ജി സുധാകരൻ ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പി ഡബ്ല്യുയുടെ പണിയല്ല ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് കളക്ടറും പോലീസും കുണ്ടന്നൂർ പാലം പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ ഏഴുമാസം വേണ്ടിവരുമെന്നും മന്ത്രി മഴയത്ത് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താനാവില്ല എന്നും പ്രതികരണം വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ മന്ത്രി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം വിളിച്ചു കേരളത്തിലെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് അണക്കെട്ടുകളിലെ ഉയർന്ന ജലനിരപ്പ് ഭൂചലന സാധ്യത കൂട്ടുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു കേരളം മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ചു വരെ തീവ്രതയുള്ള ഭൂകമ്പ സാധ്യത പ്രദേശമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശം തിരുച്ചിറപ്പള്ളി ഭാരതിദാസൻ സർവകലാശാലയിലെ പ്രൊഫസർ രാമസ്വാമി സോമസുന്ദരന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയത്തിന് ശേഷമാണ് പഠനം നടത്തിയത് പഠനത്തിൽ അളകപ്പ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഗവേഷകരും പങ്കാളികളായി ഇടുക്കി പറമ്പിക്കുളം പെരിങ്ങൽക്കൂത്ത് ഇടമലയാറ് മാട്ടുപ്പെട്ടി മുല്ലപ്പെരിയാർ ശിരുവാണി മംഗലം പോത്തുണ്ടി മലമ്പുഴ തുടങ്ങി ഇരുപത്തിയൊന്ന് അണക്കെട്ടുകളിലെ ജലക്രമീകരണത്തിൽ അതിശ്രദ്ധ വേണമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ പലയിടത്തും ഭൂമിയിൽ വിള്ളലുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അണക്കെട്ടുകളുടെ ജലശക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠനങ്ങൾ നടത്തണം ജലനിരപ്പ് ക്രമീകരിച്ച് അണക്കെട്ട് പരിപാലന നടപടിക്രമങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കണമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു ഭൂചലന സാധ്യത കൂട്ടുന്നത് വലിയ ഉയരത്തിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിർത്തുന്നത് മൂലം ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലേക്കുണ്ടാകുന്ന മർദ്ദം ഇത്തരത്തിലുള്ള മർദ്ദം കാരണമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയേഴിലെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കൊയ്ന ജലസംഭരണി പ്രദേശത്ത് ഭൂചലനമുണ്ടായതെന്നും വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ സാഹചര്യങ്ങളും നീങ്ങുന്നത് സമാന അവസ്ഥയിലേക്ക് അതീവ ഗുരുതരമാണ് പഠനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങളെന്ന് ഡോക്ടർ രാമസ്വാമി പറഞ്ഞു ബുദ്ധദേവ ഭട്ടാചാര്യ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ പശ്ചിമബംഗാൾ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും സി പി എം നേതാവുമായ ബുദ്ധദേവ് ഭട്ടാചാര്യ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ കടുത്ത ശ്വസന പ്രശ്നത്തെ തുടർന്ന് ഇന്നലെ രാത്രിയോടെ അദ്ദേഹത്തെ സ്വകാര്യ